السلام عليكم احبابي في الله معكم فاضل من قناة اشباح التقنية على التليجرام ورابطها المبين في الشاشة وقناة ابسجرام للتطبيقات طبعا نرتب اليوم عن تطبيق ماكسي باتشا هذا تطبيق مميز حقا نبدا بالشرح بفتح التطبيق وتظهر لنا قائمة بالبرامج المثبتة على الجهاز هذا التطبيق به عدة باتشات يمكن كتطبيقات كتهكير الألعاب أي إجراء عمليات الشراء الوهمية داخل التطبيق وإزالة الإعلانات واستنساخ التطبيق وإلى آخره من المزايا التي يمكنك اكتشافها لنفسك مثلا هنا نعطي مثال على إزالة الإعلانات هذا التطبيق مثلا كتب أنه تم العثور على إعلانات جوجل أينه وبداخله إعلانات وكذلك هنا تم العثور على إعلانات جوجل أي أن ضمنه يوجد إعلانات فمثلا نأخذ هذا نفتح قائمة الباتشات إزالة إعلانات جوجل طبعا هنا تعطي أنشطة الإعلانات نضغط عليها فتظهر لنا الروابط التي تأتي منها الإعلانات فمثلا هنا قد قمنا بإلغاء الرابط لأنه لن يقوم بجلب إعلان من هذا الموقع وذلك هنا طبعا هذه الطريقة نوعا ما مملة وطويلة لذلك نلجأ إلى الباتش الثاني وهو الأكثر فاعلية على جوجل وهو عمل باتش لإزالة على جوجل نضغط عليه فتظهر لنا هذه المواجهة نتركها كما هي ونضغط على تطبيق بعد ضغط على تطبيق يبدأ البرنامج بإجراء عملية معالجة قد تأخذ من دقيقة إلى ثلاث دقائق حسب حجم البرنامج طبعا آه كما سوف يظهر لكم على الشاشة آه نهاية تطبيق الباتش تكون بهذا الشكل يعرض لنا الباتشات الناجحة وتقييم النجاح بالنسبة للباتش لكن بكل الأحوال حتى لو كان عشرون بالمئة فهذا جيد جدا ويريحنا من الإعلانات ننتقل إلى الباتش الثاني وهو تهكير الألعاب أو محاكاة عمليات الشراء داخل التطبيق فمثلا هنا نقر على التطبيق لأنه تم كتب كتب تحته تم العثور على عمليات شراء داخل التطبيق أينه يمكن تطبيق هذا الباتش نفتح قائمة الباتشات ثم نختار هذا الخيار الباتش داعم محاكاة الفواتير وتحقق من التركيز لجوجل نضغط عليه فكذلك تظهر لنا هذه الواجهة ونضغط على تطبيق فيبدأ البرنامج بمعالجة الماء التطبيق ليتم تطبيق الباتش المحدد لكن ننوه أن هناك اختلاف بسيط بين الأجهزة التي بها روت والأجهزة التي ليس بها روت الأجهزة التي بها روت يقوم البرنامج بتطبيق الباتش ضمن التطبيق المثبت أي أنه لا يقوم بنسخ التطبيق كأضيك والتعديل عليه ومن ثم يجب أن تثبته أنت يدويا كما في الأجهزة المروتة لا في في البرام في عفوا في الأجهزة المروتة يقوم بتطبيق الباتش مباشرة على التطبيق المثبت بدون حذف البرنامج والتثبيت من جديد طبعا هنا عند نهاية التطبيق الباتش تفتح اللعبة وتقوم بالشراء داخل اللعبة يظهر لك مربع حوار ستلاحظ انه من لوكي باتشر تضغط على موافق فتتم عملية الشراء كما لو انك اشتريت منه لكن تطبق فقط على البرامج والالعاب الاوفلاين اي ان الاونلاين لا يمكن تطبيق باتشات فواتير ومحاكاة للدفع لأنها تتم على سيرفرات البرنامج ولا يمكنك تهجير سيرفر البرنامج لذلك لا يمكن أن تستفيد شيء إذا كانت اللعبة أو التطبيق هو أونلاين. طبعا 
طبعا نستعرض لكم بعض الميزات الاخرى طبعا هذا الاجهزه المروته هنا مثل هذا الخيار نقل الى بطاقه اس تي اي ام بطاقه خارجيه نقل التطبيق بالمزيد كذلك من ادوات هناك الخيار استنساخ التطبيق اي جعل عده نسخ من هذا التطبيق وهي ليست تعمل مع كل التطبيقات ولكن بنسبه ثمانون بالفعل سوف هنا نقل الى سيستم اب وكذلك هو فقط للاجهزه التي بها روت ووظيفته جعل التطبيق كتطبيق نظام انه لا يمكنك عزله يدويا وحتى لو قمت بعمل استعاضة ضغط مصنع فلن فلن يحذف التطبيق ويعامل كتطبيق الكاميرا او الاسماء او الرسائل اي تطبيق هنا النسخ الاحتياطي اذا كنت ترغب بجعله كملف ابيكي وترسله او تفعل به اشياء تمكنك من هذا الخيار سوف نتكلم اين يتم حفظ النسخه الاحتياطيه في التطبيق المراد جعل النسخه الاحتياطيه منه هنا مشاركه هذا التطبيق مباشرة إذا أردت إرساله عبر التليجرام أو البلوتوث أو حفظه على الإس دي كارد أي طاقة خارجية يمكنك من هنا فتظهر لنا الخيارات هل تريد نسخه أو تريد إرساله إلى بلوتوث عفوا أو تليجرام أو نسخي أو عفوا نقلي إلى الطاقة الخارجية خيار جميل بكل الأحوال وهناك المزايا العادية يمكنك اكتشافها بنفسك أيضا من هذا هذا الخيار إعادة بناء وتثبيت تضغط عليه يظهر على هذا المجلد نضغط على مجلد لابتوب أتشر طبعا في المجلد الباك اب هنا يقوم بتخزين ملفات الابيكا التي قمنا بتخزين عفوا الذي قمنا بجعل نسخه احتياطيه عنها يقوم بحصولها كملف ابيكا هنا للاجهزه الغير مروته كما تكلمنا عند تطبيق باتش كتهكير الالعاب يقوم بحفظ النسخه ابيكا هنا وانت يجب عليك تثبيتها من هنا واستبدالها بالتطبيق القديم او الاصلي بهذا نكون قد انهينا الشرح ووفقنا في ايصال الافكار كان معكم فاضل من قناه يشبه التقنيه والرابط المبين على الشاشه وقناة ابسجرام للتطبيقات وايضا الرابط على تليجرام المبين على الشاشه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته